Riprendendo fra le mani una locandina ciga del 1927, con la presentazione delle attività ricreative e di spettacolo programmate per l'estate di quell'anno, ci si può immergere in quel clima di particolare raffinatezza ed esclusività un po' elitaria che animava il rilancio del Lido di Venezia, quale polo di attrazione turistica di alto livello, in sintonia con le suggestioni culturali dell'epoca. Sotto un fotomontaggio che ritrae l'hotel Excelsior e la sponda marina prospicente su cui spicca in primo piano una gondola aliena traghettata dagli stretti lagunari all'Adriatico, un testo dalla costruzione sintattica tipica di quei tempi, con gli aggettivi a precedere e sospingere l'afflato retorico dei sostantivi, recita l'invito seguente. L'azzurro tripudio dell'Adriatico e il sommesso bagliore delle notti alternano le loro offerte di gagliarda vitalità e di molteplici sogni. Nel loro sfondo la stagione estiva si prepara a svolgere tutta la serie dei suoi festeggiamenti ideati con squisito criterio d'arte, di ricchezza e di originalità. Tra essi, quelli che avranno una compiuta impronta di avvenimento sono la festa internazionale della moda, una notte pompeiana, e poi segue una serie di iniziative previste per un target selezionato e soprattutto ambiente, preferibilmente internazionale. Settacciando il materiale di prossima catalogazione, abbiamo rinvenuto numerosi scatti riservati da Giacomelli proprio quell'anno ai primi due festeggiamenti cosiddetti con impronta di avvenimento. La sfilata di moda offre un vero e proprio spaccato dei gusti dell'epoca, con alcuni focus dedicati alle creazioni dei singoli produttori. La notte pompeiana ci regala invece alcune istantanee di una serata di festa danzante d'altri tempi, ove una movimentata dimensione coreografica di figuranti con pepli e toghe dialoga con le evoluzioni di coppia di una clientela selezionata, nello slargo centrale tra i tavolini e i colonnati di gesso, mentre un'orchestrina da tabaren dà fiato a trombe e clarinetti. 